没事儿，皮糙肉厚的，早就不疼了。呃，过段时间如果我通过了测试，可以参加汇演的话，我邀请你来看我的演奏啊。有跳跳糖的纯真馋酸奶，邀您观看，余生请多指教。丁桂儿齐天，外用致腹泻。丁桂儿齐天，邀您收看《余生，请多指教》。回来了，快进来吧。啊，我今天下班早，我想着说过来帮阿姨打打下手。不是你这还没进门呢，你们家真够可以的，有你一个够冷的了，再来一个，跟不叫一。<咳>我请小徐来的，妈，事事儿，嗯，哎，洗手，啊，七步洗手法，我我知道，每次给我来不折腾的。早点休息。哎，老林呢？秋秋，看到林爷爷了吗？林爷爷他刚才出去了，他还去，不让我出声。林爷爷走多久了？很久很久了。笑笑，你你过来看一下，这什么意思啊？你看，我去打个电话。我是。呃，厕所，厕所看一眼，厕所在，在了没有？快快快快快，出去看一眼。顾卫他爸呀，还有他手术，咱们就不等他了，咱们先吃。哎，啊、好。哎，有公筷。来，小谢，谢谢阿姨啊。来，哥，多吃点。小谢。你和顾卫一直是 M D T 同事，最近有什么新病例吗？最近有一个二期的胃癌病例，是顾卫劝病人复查才确诊的。现在那个患者已经开始准备手术了。哦，是吗？嗯，那你们得好好合作啊！你们年轻人，啊，互相帮忙，互相关心，那是最好的。哥、啊，怎么是 M D T 啊？嗯王总，这来查吗？先去下令室。你你当我傻呀？三个医生在这儿聊时区啊？吃菜了你，小西、啊。嗯，阿姨一直都很喜欢你。你们这个年纪，事业重要，家庭的事情啊，更要好好考虑。你跟顾卫认识这么多年。你们两个也一直很聊得来，不要老是谈工作，这个生活上的事情也应该多交流交流。顾卫他不懂得照顾自己，忙起来跟他爸爸一样，完全顾不上自己的身体。你替阿姨多看着点他啊！你放心吧，阿姨。嗯嗯嗯，这下不吃点啊。嗯妈，我接个电话。喂，你说。喂，顾医生。九床的患者他擅自离院了，现在我们联系不上。具体情况我让患者家属跟你说啊。嗯。哎，顾顾医生是我林志孝，不好意思啊，大晚上打扰你是这样的。哎，这个时候多吃点。嗯，不吃。是，我也吃。林志孝，你听我说，你们先不要着急，医院太大，不要盲目的找，让杜文俊给你们开一个申请，带你们去查监控。我现在立刻回医院，大概十五分钟之后到。其他的事情等我回来之后说。好，好，谢谢顾医生。啊。好，好，好。怎怎么说？那个顾医生说让你帮我们写一个申请，看监控。行，我们现在就去啊。好，走，好。您您上，这边。高鑫，九床林建国擅自离院，留下的东西有亲身倾向。我跟你一起回去。阿姨，你们慢慢吃。哎呦，这。妈，我先走了啊。好，走。嗯现现在只只只有我陪你了。嗯，吃吧，吃吧，吃吃吃。啊，多
多吃点。顾医生，刚才情况。医生来了，有没有联系上？到了一开始是不接电话，到最后干脆关机了。我们已经查过监控了，九床确实离开了医院，但现在不知道去哪儿了。医院对于病人擅自离院有严格的处理程序。高鑫，立刻上报总值班。马上。你们不要着急，好好想一想林老师会去什么地方。他能去哪儿啊？那要不我回家看看呗？行，那你回家，我在这附近找一找，咱们随时联系啊。好好好,好，嗯，不要着急。那顾医生，我也先去找了。嗯。上车，我带你去找。很累了，不好意思啊。没关系，林老师是我的患者，我是他的主刀医生，我对他有监管责任。谢谢，我接个电话。白妈，怎么样了？已经找过了，你爸不在家呀？他没回家吗？别着急，林女士，林老师肯定不是那种不负责任的人，你相信我好吗？我肯定能找到他，你别着急了，等我消息，先挂了。林老师没有回家，可他能去哪儿呢？哎，你好，你说这么大人了，半夜三更的往外跑什么呀？他不知道都在担心他吗？啊、呃，不好意思啊，这么晚给您打电话，我们老林跟你在一块儿吗？啊、哦，不好意思啊、嗯，再见。他一个人跑出去，外头胃疼怎么办？他根本不会照顾自己。呃，手机可能是没电了，我再想想别的办法啊。还留了那么一张纸，他想干嘛？他到底想干嘛？稍微忍耐一下，一会儿我找个地方靠边，坚持一下。你等我一下。把衣服披上。这个吧，这个小巧便携，最近也蛮流行的。啊，谢谢啊。先生，现在店内活动，买这款送个小礼物，我帮你包起来吧。谢谢。嗯、呃，对了，一般你们女生肚子疼的时候啊，需要一些。需要一些什么？你买些暖宝宝吧。好、哦，谢谢你放在那边。啊，对了，再买个热饮。谢谢。你对你女朋友可真好啊。是啊，真羡慕你女朋友谢谢啊。这
Sehr wenig. Ich bin jetzt schon gut und ich habe nichts mehr zu tun. Wir gehen zu Frau Lehrer. Wenn du jetzt so aussiehst, wo sollst du ihn suchen? Du weißt, wo Frau Lehrer ist? Ich bin nicht mehr so gut. Du musst dich jetzt nicht mehr so gut machen. Du musst dich nicht mehr so gut machen. Du musst dich nicht mehr so gut machen. Du musst dich nicht mehr so gut machen. 你们医生对这方面肚子疼，就没有一些专业的医嘱吗？这个问题我恐怕还没有你在行。你要是真的问我的话，我就只能回答你：多喝热水，全都喝完。好好休息。休息好了，我们再继续找。林志佳，嗯，为什么我从来没有听过你叫林老师叫爸爸？小的时候在学校。翻墙想逃出去玩，结果被发现了。学校给我处分，我就求我爸，我就说爸爸。结果林老师跟我说，不许叫我爸爸，叫我林老师。我记得那天，连年级主任都出来问我求情了，说口头警告一下算了，但林老师偏不。在他强烈的要求下，我当着全校同学的面前，在升旗仪式上念了检查。就是从那个时候开始，我再也没有叫过他爸爸，都叫他林老师。那看来林老师从小就对你要求很严格。何止是严格，啊，简直就是苛刻。你知道对小朋友来说最恐怖的是什么吗？就是老师跟老爸合为一体。林老师就是这样的。我在家起床起晚了，他先是在家里把我骂一顿。等我跑到学校呢，他又摇身一变变成了教导主任，罚我再去跑圈儿。是不是很恐怖？我记得有一年。我许的生日愿望就是，希望我亲生的爸爸过来认亲，想要告诉我，林建国不是你的亲生父亲。我记得我许愿望那年好像是九岁的时候，然后那天我还离家出走了。为什么？好像是林老师工作忙吧，没有给我过生日，还把我骂了一顿。我一气之下，我就离家了。我就记得，我一直走，一直走，走到了一个小河边儿。当时用土堆给自己堆了一个小蛋糕，自己给自己许了一个愿望。你这么小还离家出走，你父母当时肯定急坏了。应该是着急的吧？你是不是觉得，林老师找到我的时候，应该抱住，抱头痛哭？<笑>然后，跟我道歉，说以前不应该这样骂我，从最后再对我好一点。难道不是吗？我记得他找到我的时候，一下子冲上，把我一脚踹翻，然后指着我的鼻子说：“林志孝，你要是再敢跑一次，我就把你的腿给打断。”就是从那天开始，我们家有了门禁。晚上六点以后哪儿都不能去。他每天都要看着我
等我找到他以后，我一定要把这些话原封不动的说给他听。林建国，你要是再敢跑一次，我就把他腿给打断。我们一定会找到他的。嗯，我帮你拿。妈，什么情况？我我跟你说，我知道你爸在哪儿了。他现在在哪儿啊？一条提示：你爸的手机支付绑的是我的卡，他买了一张火车票，现在在火车站，他应该是要回咱们老家，时间是四十五分钟以后。呃，你好，这儿有人吗？没人。哦，谢谢啊。哎这样不让抽烟。我我知道，我就是文文，过过过过烟瘾。想问一下，您刚才有没有看到有一个中年男的？然后，年纪大概五十五岁，跟身高一米七八左右，体重一百三十斤左右，偏瘦，呃，身穿一件，嗯、呃，穿的是里面是一件格子衫，然后外面是一个湛蓝色的外套，呃，头发二八分，戴了一副眼镜，他没有，你们再找找看吧，没看到，谢谢啊，谢谢，谢谢。真是没想到，我手机里一张领老的照片都没有。别急，我们再找一找。我去那边玩。你这是旅游、出差还是回家？啊，我回家，回家看媳妇儿，媳妇儿快生孩子。是吧？啊，恭喜恭喜啊！好，谢谢。哎，嗯，你知道是男孩女孩？啊，不知道。我我有个女儿。啊，是吗？多大了？明年大学毕业。学音乐的啊，拉大提琴，拉的特别好啊，是吗？哎，他以后是要当专业乐手的啊，还要去欧洲那个那那那金色大厅去那儿演奏。你女儿真厉害啊！<笑>学音乐的女儿，温柔懂事，要女儿，女儿贴心，还是小棉袄。祝你也是个女儿，是是是，我也想要个女儿，我也喜欢女儿。林建国，哎呦，坏了
to sell. What you are? You this is what you're doing, Li Jianguo. I'm telling you, Li Jianguo. If you want to run away, do you want to run away? Find people, it's okay. You say it. I'll send you a letter. Now I'm going to the hospital. Go. 你干嘛呀你？你还想干什么？喂，小杜，您让摄影找到，我饿了，你别着急。我要吃点东西再回去。你看现在几点了？去哪儿吃东西啊？肯德基开着呢，我看见了。你知道你们要干嘛吗？你要做手术，你现在要断食了，吃什么肯德基啊？那就不做了呗。你们还能把我绑上手术台？林建国，怎么跟长辈说话的？他想吃就吃吧。他这个状态，明天也做不了手术。我给医院说一声，把手术延后。只养护东方秀发，一百年润发，邀您继续观看。余生请多指教。林行林之林卡，打开春天的元气森林，邀您继续观看。余生请多指教。你们吃，谢谢啊。快餐啊！我一向不太喜欢。嗯，偶尔吃一下还是挺好吃的。你怎么不吃啊？吃吧，你不是挺喜欢吃汉堡什么的吧？哎，吃吃吃吃什么吃啊？你老说我不负责任、不懂事，你呢？以身作则了吗你？你知不知道我妈着急在医院摔了一跟头，现在膝盖还是青的，一个人跑出来了，你是不是觉得特别潇洒？你是不是觉得任性一把，弥补你年轻时候循规蹈矩的遗憾了？还关机，还回了老家，还留了一张纸条，你现在还吃东西，有什么可吃的呀你？小时候很很喜欢吃这个的，你不然写在愿望里的吧？想跟爸爸一起吃顿肯德基。我写在什么愿望里了？我。你小学三年级的时候，你们老师让你们写的，想跟爸爸一起做的一百件事。你还在上面画了几朵小花，忘了。那么久了，少忘了。今天上课的时候，老师让我们写想和爸爸一起做的一百件事：一起放风筝，一起爬山，一起吃冰淇淋，一起去吃肯德基。爸爸，我想把这个挂在墙上，好不好？这样你每天都能看见了。贴在老家墙上。后来搬家，哎，忘了带上，应该要带上的。我想着，趁手术前回去拿一下。我记不清楚了，还有什么？还有好像吃冰激凌，看演出。完了，还有什么？我不记得
，旺。我知道我是癌症，我都听见了。其实听不听见也差不多，自己的身体自己心里清楚。手术这个事儿不好说啊，有很大的不确定性。我们学校原来那个老校长，老陈。他就是在手术台上，你下来呀，小小，爸爸这些年工作太忙了，一直没能陪你完成你的愿望。一转眼，你看，现在都不知道你爱吃什么了。你要，要是不喜欢吃这个，咱们去买别的好不好？我上厕所。我是不想看到你这个样子。从小到大，跟他一直都是这样，什么难听的话我都说过。刚刚我还把他骂了一顿。哎，你你别哭啊！嗯，呃，人在大哭的时候，情绪波动会很大，从而导致血压会升高。所以，我觉得你还是控制一下你的情绪比较好。在说什么？我完全听不懂你在说的。你看你现在，因为血压不断升高，面色儿涨得通红，身体不断抽搐，而且脸脸部也在越来越狰狞，很。你还是不是人呀？你怎么这么安慰人呀？我都哭成这样了，你说我丑？你要是觉得我丑，你可以不安慰我呀。你在这，为为什么说我丑，侮辱我？洁癖的人，啊，哼，被你治好了。
，李阿姨还在医院等我们，整理一下，别让林老师看见。吴轩回来了，他们家太压抑了，不会吃一半就跑。刘轩，我跟沈大爷都没打眼，我都没吃饱。啊？那赶紧让阿姨给你做点吃的，这大晚上的不吃饱怎么行啊？就是，阿姨，哎，你帮他做点容易消化的。哦，好的。哎，算了，还是我自己去吧。妈，我跟你一块去。站住，坐下。给你安排的工作，为什么不去啊？不爱去，没意思。没意思？那你说你能干什么？不知道，没想好。我看你什么都干不了。从小到大，家里给你花了多少钱，找了多少关系，还成天不干正事儿，就知道跟那些小姑娘厮混。那不跟您学的吗？胡说八道！我可没胡说八道啊。前两天我朋友还发了一张您在夜总会的照片呢，哎，还给我发了微信，我给您看看。去去去去去！我正题跟你谈话呢，坐好了。好嘞，把手机收好了，收好收好。你也是刚从你大伯家出来，你看看顾卫，年纪轻轻，博士，还是主治大夫、副教授。你再看看你，都是一家子姓顾的，差距怎么就这么大呢？哎，你就不能跟你哥好好学学吗？我跟他学，三十岁了都没个女朋友，完全跟异性绝缘。你就知足吧，你不知道我沈腾有多丑啊。我要是真跟他学，你可别到时候天天给我催婚
，害得自己一辈子都抱不上孙子。<笑>我倒不怕抱不上孙子，我怕过不了几天，我儿孙满堂了我。我哎，那不能够啊！我小心着呢。我倒是害怕，你哪天给我带回来个弟弟妹妹。你，老郭，你在外边不是搞什么事情了吧？儿子刚才那话是什么意思啊？什么乱七八糟的，那胡说八道的！去去去！我在跟你谈工作的问题，别跟我扯七扯八的。我告诉你，要没我这个爹管你，你早睡大街上，什么本事没有，就知道跟我七扯八扯。你管我？你给我澳洲一扔就是五年，你管我？从小就一年见你两次，你跟男人的衣柜一样。你管我？我没管你。你吃的、穿的、用的，哪样不是我？不就是几个臭钱吗？你至于吗？好，我把你的信用卡停了，看你需不需要那几个臭钱。停，你都停掉，我还不缺你这几个钱呢。一回来就说我，你烦不烦？连口饭都不想吃。一年就见两面，最适合咱俩了，不用再频繁了。怎么了？这是不想见我就滚，滚，滚就滚。怎么就吵起来？儿子，你还没吃东西呢。让他滚！不是你怎么回事儿啊？你说这一个孩子，你怎么你就不能让着他点吗妈，等你多久了？你说说你啊，你爸说你两句，你就忍一忍，你跟他吵什么呀？这大晚上的打算去哪儿啊？我先去酒店住两天吧。有钱吗？我。那。拿着吧。我可没有啊。入住了以后，告诉妈一声啊，然后点点吃的，别饿着肚子，睡觉不好啊。好，谢谢妈。慢点开车。那我走了，妈。走吧。折腾了一个晚上了，你先让他进去好不好？别担心了，一会儿回校护士过来做检查。都回来了，早到了是不是？先进去吧。天都快亮了，一晚上没睡，回去好好休息一下。我没事，我不是很累，还有什么需要我帮忙的吗？现在你跟你阿姨休息好，养足精神，就是你们该做的。谢谢啊，我进去了。
在下面啊。不然我掉进水里了。再换个什么？嗯。小娇，困不困？换完这个，送你回去睡觉，好吧？遵命，船长。嗯，遵命。孩子补钙新概念，补钙入骨伴成长。妈咪爱钙维 K D 拒绝片提醒您，精彩继续。哎，我问你啊，问什么？高考考了多少分？哇，我不是吹牛，高考考了巨高分，嗯、最后三个月我可是苦读，而且还高了一百六十分。你高考考多少分？高了一百六十分？对啊，比三摸的时候高了一百六十分呢。哇塞，我高考的时候。其实考的不太好，多少分？失利了，嗯，比三模低了很多，我记得七百出头吧，嗯，嗯，七百多啊？对，考的是不怎么样哈、啊，不过也没关系，都过去了，还好在最后的时候收到了医学院的通知书，嗯，哎，你还没说呢，考了多少分啊？高了一百六十分，那是多少分？谢绝采访。